umefika kijana wa kufanikisha mipango yote ya mana Tazamaji wanasema hayawi hayawi yamekuwa sasa manake hii ndio ile siku ambayo tulikuwa tunaisubiri kwa hamu sana zile wiki 13 za Ruka Juu na Fema TV show ndio zinakamilika leo tumesafiri mbali Tanzania hii tumejifunza tumetembea tumeona mengi tumeburudika lakini leo hapa ndo tunamaliza ndani ya jengo hili ndipo mambo yalipo washiriki wote sita tayari wapo ndani ya jengo hili na wageni wengine ambao nimewaalika majaji na kila mtu ambaye ningependa awe pamoja na sisi hapa kazi yangu mimi sasa ni vizuri nikaingia humo ndani ili nijiunge nao na kualika hata wewe ambaye unaangalia sasa ujiunge na mimi ili tutembee mpaka humo ndani na tuweze kuona kinachoendelea Haya basi kama nilivyokwambia hapo awali tayari tuko humu ndani na naona studio imependeza kabisa rangi mbalimbali bahati naona umeniwai wewe imekuwaya babilis unajua finali safi <laughs> Asante sana kwa finali. Mambo ya finali haya. Mambo vipi? Mambo safi wewe unaje. Ah safi sana. Uko salama kabisa. Mimi nakumbuka kimuhe muhe roi na dunda. Roi na dunda. Lakini mm. mambo bila shaka yatakuwa mazuri. Safi Tuko kabisa. hapa leo tunapata mshindi. Leo tunapata nini bahati? Mshindi. Dakika kidogo sana zijazo tutaweza kumfahamu. Kabisa. Lakini pengine si vibaya tukajikumbusha kumbusha ili kuaje mpaka tukafika hapa mm -hmm. na nini. Mm -hmm. Unajua nikuulize bahati. Mm. Una, kuna vitu utavimisimisi hivi? Yaani kwa kweli, jinsi ambavyo washiriki walivyokuwa wanafanya vile majaribio na nini no. eh? No. Wana... Ah, safi sana majaji walivyokuwa nagongelea. No. Kwa kweli nitakumbuka nita sana. Tukumbu. Wiki 13 zimekuwa za mafanikio, mafanikio sana mabili. makubwa sana. Lakini labda tukumbushane ilikuwaje mpaka tumefika hapa, eh? Ilikuwaje? Kwa nini tumejikita kwenye kilimo ama Safari safari ilikuwa ndefu ya wiki 13 sana, lakini sana, sana. ilibidi tuifanye hii safari pamoja mm -hmm. na eh, mambo yake ambayo ilikuwa nayo Kabisa. kwa sababu tulikuwa na lengo la kuelimisha mm -hmm. tulikuwa na lengo la kuelimisha tulikuwa Kwele. na lengo lile la kuamsha vijana waweze kuona fursa ambazo ziko katika kilimo mm -hmm. maki kilimo kinaangaliwa kama kitu cha kichafu hey, hakina faida yote lakini kazi zingine zote basi ndio unakimbia hey, kwenye kilimo uweze kuona zile fursa ambazo zimo mle ndani na uweze kuzitumia kikamilifu ndio kazi ambayo tulikuwa tunaifanya bahati safi, safi sana na nashukuru wote ambao me fuasili hapa katika kipindi chetu na wote wageni labda kuna wengine ambao ungependa kuwataja labda mabili nikiangalia humu kwenye sura humu naona kuna vijana wa Fema Club kutoka shule mbalimbali mm -hmm. naona kuna wadau wetu kutoka sehemu mbalimbali ambao tulishirikiana nao katika kazi karibu ni sana mm -hmm. naam katika wiki zote hizo 13 wa Mabilis majaji pamoja na watazamaji walikuwa wakituma message mm -hmm. eh, watazamaji walikuwa wakituma message kupiga kura Ndiyo. kwa ajili ya washiriki wetu wao sita Ndiyo. lakini majaji walikuwa wakitoa point pia Ndiyo. na unajua kabisa kwamba majaji walikuwa na asilimia hamsini na, na watazamaji asilimia msini. Kwa hiyo zinakokotolewa zile zinajumlishwa alafu zinapatikana point ambazo watazamaji ama washiriki wetu walikuwa wakizipata. Sawa eh? Naam, naam. Uh -huh. Tupe msimamo sasa. Ni wape msimamo uh -huh. na nakumbusha tu kwamba Push Mobile wataalamu wetu ambao ndio walikuwa wakikusanya zile kura na nini mm. wapo hapa na wanaendelea. Na nakukumbusha kwamba nus, mpaka nusu saa baada ya kipindi hiki kuanza eh? Kura zinaendelea kupigwa. Kwa hiyo endelea kupiga kura. Utaratibu ni ule ule. Unaandika neno ruka, unaacha nafasi, alafu unatuma namba unaangalia namba ya mshiriki yoyote unayemtaka. Kama ni moja, mbili, tatu, nne, tano au sita. Alafu unatuma basi kwenye namba moja, tano, sita, sita, tano. Endelea kupiga kura. Baada ya nusu saa kutoka sasa kura zitafungwa. Kwa hiyo endelea kupiga kura. Utaratibu basi ni ule ule kama nilivyokuambia. Sasa nakusomea basi jaribio la mwisho ambalo amabili sitabidi tusome tu ile jaribio la mwisho na ni kura za majaji. Za majaji. Eh, na jaribio sabi... la mwisho lilikuwa la kumi. Aha. Uh -huh. mm -hmm. Na lilikuwa wanajifunza nini basi? Wamejifunza nini katika kipindi chote kile ambacho wamekuepo kwenye ruka juu? Sawa kabisa. Sawa kabisa. Uh, labda tuangalie basi mshiriki hmm, wetu namba moja. yeye yeah, katika jaribio hilo la kumi. Eh, alipigiwa kura ama alipewa alama Uh, 23 ambazo zikikokotolewa kwenye asilimia msini zikaleta pointi 38 kama inavyoonekana kwenye runinga yako hapo huyo ni Mustafa mshiriki namba moja. Mshiriki namba mbili ambaye ni Laurian yeye kutoka kwa majaji katika jaribio hilo la kumi alipata alama 26 ambazo zikikokotolewa kwenye asilimia msini zinaleta pointi 
Aziza mshiriki namba tatu, alipata alama 24 ambazo zikikotolewa kwenye asilimia hamsini basi zikaleta pointi 40. Ni kwa majaji tu kumbuka kwamba haya mshiriki namba tatu, si mwingine namba nne ni tatu. yeye kutoka kwa majaji alipata alama 21 ambazo zikikokotolewa basi kwenye asilimia hamsini zikaleta pointi 35. Yusta mshiriki namba tano, yeye kutoka kwa majaji jaribio hilo la kumi, alipata alama 28 ambazo zikikokotolewa kwenye asilimia msini zikaleta pointi 47 kama inavyoonekana. Na Joseph mshiriki namba sita, yeye alipata alama 26 kutoka kwa majaji jaribio la kumi, na zikikokotolewa kwenye asilimia msini basi zikaleta pointi 43. Huo ndio msimamo wa jaribio la kumi, ambalo lilikuwa la mwisho wa Mabilis. No. Mm. No aji tu na alibekokotolewa kwenye asilimia msini, zikaleta point hizo hizo ehe kwa hiyo wewe mtazamaji endelea kupiga kura ili uongezee ongezea ongezea mpaka nusu saa baada ya kipindi hiki kuanza basi kura zitakuwa zimeisha dirisha lako lile unapendeka kulifungua litakuwa limeshafungwa kwa hiyo hima 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 sawa hima. kabisa mm-hmm. lakini Pengine ni muda mwafaka sasa. Nadhani pia bila shaka niwataje pia na washindi ambao wamebahatika basi katika lile swali letu la wiki, wiki iliyopita. watu pia. Hata Hata ambao unabahatisha watu. Na unakumbuka swali lilikuwa ni kwamba ni kwa vipi msimu huu wa pili wa ruka juu umebadili mtazamo wako juu ya kilimo? Tukapata mas, majibu mengi asanteni sana. Uh-huh. Lakini waliobahatika unajua lazima wabahatike watatu tu. Uh, wa kwanza aliyebahatika si mwingine ni restituta Richard Njau yeye kutoka Moshi Kilimanjaro namba yako tunayo asante sana restituta umebahatika utapata tanzuri eh, kutoka Sunny Mani Tanzania na mazagazaga mengine yote kutoka hapa Femina Hip kama kawa Amina Malima wewe ni wa pili ambayo umebahatika kutoka Dodoma namba yako pia tunayo na watatu ni Salmin Gerard yeye kutoka Musoma ndiye aliyebahatika wamebahatika watatu wa watatu wamebahatika ah, bila shaka hapa hamna longolongo <laughs> sawa kabisa <laughs> sasa bahati mimi nadhani unajua unapokuwa ume, umeshikwa mkono kweli ni vizuri ukashukuru sana na mimi amin. nadhani tutakuwa hatuna fadhila kama hatutatoa asante kwa watu ambao walitufika mkono tukaungana nao katika kutekeleza hii kazi mm-hmm. basi ni washukuru kwanza ubalozi wa Sweden katika nchi ya Tanzania nchi yetu ya Tanzania mm-hmm. na pia ubalozi wa Denmark nchini Tanzania na pia ni washukuru uh, shirika linaloitwa Best AC Uh, na pia niwashukuru chuo kikuu cha sokoine cha kilimo na katika mradi wao ule unaitwa Epinav mm-hmm. uh, tulishirikiana nao sana hawa na Norwegian School of Economics nao pia tumeshirikiana nao katika masuala ya utafiti lakini pia dada bahati anawabahatisha watu mazagazaga mengi zile star zinazotumia nguvu ya, ya, ya nasema nishati ya jua eh nishati ya jua zile zilitoka Sunny Money au tunasema solaid. Solaid. Asante wali, wali. sana. Kule kule. Naam. Tunawashirika wengine na wadau wetu mbalimbali ambao tumefanya nao kazi vizuri sana. Si wengine ni wakuu ama wakurugenzi wa wilaya hizo sita ambazo washiriki wetu wametoka wame pamoja na wale ambao uh, ma extension officers kutoka wilaya za Mvomero, Karatu, Monduli, Kilosa, Sumbawanga vijijini na Nkasi ambako washiriki wetu wametoka. Maafisa ugani hawa. Asanteni sana. Pia shirika uh, uh, baraza la kilimo Tanzania ACT lakini pia tunawashukuru Technosef, Ansaf, UDEC, Tujijenge Africa, IITA, Engender Health Champion na FHI 360. Asanteni ah. sana. Na mimi nimenipigia simu. Na mimi nimenipigia simu. Ah, kuna kitu gani? Mbona watu wanaishi nini sasa? Nasemaje wewe bahati umenipigia simu? ABC Amabris umenipigia simu kwamba nije hapa. Mimi sijakurupuka. Mimi nawaambia sijakurupuka. Hawa wamenipigia simu. Yaani wangenipa taarifa na mapema na mimi ningevunja sanduku kama Basi mimi. karibu, <laughs> karibu. Nipigeni mapapi. Yaani nimependana mimi peke yangu ndio niko kama huko. Haya basi bwana Isi basi njo. Karibu. Karibu sana. Njo. Simu nimekupigia ndio. Eh nimekupigia. Sawa. Sogea hapa. Na jembe yako weka chini. Sasa umetoka moja kwa moja shamba. Mimi nimetoka shamba. Viloba vya vitunguu nimeviacha shamba baada ya simu yenu. Sawa. <laughs> Nitakwambia vipi kilimo? Ah, sasa swali gani inanuliza? Eti huyu anauliza swali gani? Yaani kilimo na mimi ni damu damu. Mm. Mimi ukisikia jembe jembeni ndio hapa. <laughs> Eh, hey, kilimo ndo mpango mzima. Yaani mimi maisha yangu yote nategemea kilimo. kilimo. Sasa hilo swali unapo niuliza, mm. yaani nashindwa kukuelewa. Una mwana gani? Basi, mm-hmm. Hawa watu wote wanaona humo ndani, 
na wengine wote wanaotuangalia eh. wanataka wakuone kidogo mambo uliyokuwa umeyafanya hapo awali au sio bahati kabisa plika plika zote zile za kilimo ulizozifanya kule tunataka tuzione na, kama tu... kweli ama ulikuwa unatuambia longolongo tunataka tunataka tujikumbushe kidogo eh tunataka tujikumbushe kidogo ba, basi sawa tuangalie ba, basi sawa tuangalie haya tangu ni digitali lazima kipate kingamuzi cha kuweza kungamua ngamua mambo nikisha ngamua ngamua mambo na lazima watu ni wangamue <laughs> ni 120 ah ah 120 <laughs> ah. eh ngoja nikajipange Yaani afadhali umepita huko. Maana vinginevyo ningechanganya madawa hapa alafu mwisho wa siku ingekuwa shida. Shida zangu kuishi nei, kuishi nei, kuishi nei. Shida zangu ku shida zangu zimekwisha. Na hata mama zenu. Nipateni laki mbili tu basi. Na haka kasimu vile vile naweza kutumia kama kikokotozi. Yaani naweza kukokotoa hesabu mbalimbali, kujumlisha, kutoa, kuzidisha. Nikipata faida huwa nafurahi sana. Lakini nikipata hasara ninanuna siku nzima. Ya yeah, inauma. Napeleka hivi narudia vile narudia vile vingine. Oh. Oh. Zizazo baki najipiga pamba. Na wewe unataka nikupige pamba? Lima, wewe unafikiri pamba zinakuja kirahisi? Alafu namwambia mama naye anamwaga kiduku upande huu. Anamwaga kiduku mama. Zuri mwambia zuri mwanangu kaa katikati. Mwaga kiduku. Naye zuri anamwaga kiduku. Hala bibi shamba. Eh hey, akushukuru sana. Lele 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 lele. Yaani hakunaga. Hakunaga kama wewe. Hakunaga kabisa. Katika kilimo swala la kutegeana halina nafasi. Ukitegea na sisi tutakutega. Habari ndio hiyo. Unanikodolea macho unijui? Yeah. Usinitege. Usinitege eh? Ah ah ah. ah, 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 ah Ukaikimia kabisa usinitege. Nataka kufanya kazi yangu. Mm. Nataka niwaite majaji wangu hapa. Eh. Eh, ah, ah, we tulia. Majaji wangu wawili. Majaji wangu wawili wa kudumu nataka mje kwenye stage sasa mm -hmm. kwa sababu ni nafasi yenu nataka mnifanyie kazi yangu. Wa kutathmini. Haya. Ipewe tathmini. Sante sana majaji wangu wa kudumu hawa. Bila shaka mtazamaji wewe unawakumbuka vizuri sana hawa. Jaji Astro. Mambo vipi? Toa. Karibu kwenye ruka juu finali. Asante. Jaji Derek. Asante. Karibu kwenye ruka juu finali. Shukrani. Nataka mnifanyie kazi yangu moja. Bwana Ishi simlimuona? Sawa. Sasa katika kumuona bwana Ishi, nataka mumpe alama. Si mnajua zile alama mnazotoaga zile. Mm -hmm. Nataka mumpe alama. Sasa hapa kuna hizi kadi hapa za kwako. Moja paka kumi. Haya. Jaji Astro. Kazi. Tunaanza kwako. <laughs> Bwana Ishi umempa alama ngapi? Bwana Ishi nampa alama 10. Kumi. Ah. Unampa unampa alama kumi kwa sababu gani? Ah, kwa kweli Bwana Ishi alikatamiza. Mm -hmm. Katika kila ujumbe ambao vijana walikuwa wanautoa kwa kupitia changamoto walizokuwa wanapewa, mm -hmm. yeye ndiye alikuwa anatia msumari kabisa alizungumzia masuala kwamba mm. uwezi kuanza kulima bila kujua soko ni kinachohitajika alizungumzia pia swala azima la kuhakikisha kwamba unaonana na maafisa ugani ili waweze kupa nani ushauri wa kitaalamu hilo ni jambo muhimu akazungumzia hata matumizi ya simu katika masuala mazima ya kupata huduma za ugani bei na kadhalika kwa kweli mimi namfagilia yuko juu unamfagilia sana yuko juu kabisa <laughs> unaona unaona kulia 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 jaji astro Nataka upigie mstari vile vitu vitatu vya msingi kabisa ambavyo vimekufanya umpe alama kumi. Kikubwa kabisa ni ujumbe wake ule lazima muungane ili muweze kupata masoko. Alipoleta ubishi akaamua kujifanya yeye ndo muungano akakusanya kila kitu kwenye baisikeli akala mtama. Kwa hiyo na wale wengine ambao wamtaki kujiunga kwenye vikundi wakati sokoni wewe huna nguvu ya kupeleka bidhaa zinazotajiwa utaanguka chini kama bwana Ishi. Aha. Sawa kabisa. Bwana Ishi anasema hilo nalo neno. <laughs> Jaji Derek, <coughs> umempa alama ngapi? Jaji Derek nadhani unaweza kutumia mic yako ya kawaida tu. Yeah, thanks so much. Um, bila matatizo, yani bila kupepesa macho. Eh. Wala kuuma maneno. Eh. Nampa alama. Ah. Si unaona? Yaani 
wengine walipenda kutatu au mimi kumi sikiliza hivi mlikuwa mmemuona kwa kabla yako mkampongeza hizi marks au inakuwaaje mimi sijaelewa tumemuona tumemuona kwa katika uh, presentation zake zote zile ambazo amekuwa anafanya vipindi vimekuwa vinaruka hewani na amekuwa anawakilisha anawasilisha tuseme ujumbe kwa namna ya wanasema katika kwa namna ya ku entertainment mm -hmm. ya yeah, ya yeah, yeah. sasa ya yeah, entertaining way mm -hmm. yani ya burudani yani mm -hmm. sasa unajua kwa wakati mwingine ni kwamba unaweza uka unaweza uka 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 uka, uka, pea, uka ambiwa kitu Asante, katika sana. lugha ya kawaida Asante. lakini ukikiona kwa namna ya ku yani ya, ya burudani unakiona tofauti na ujumbe unaelewa vizuri zaidi Asante mimi nimekuwa nakutana na watu wengi sana ambao wamekuwa Anasema wamempa 10. Yeah, yeah, Unasema wamempa 10. Nimempa 10. Asante sana kwa kumpa 10. Lakini Wanaishi? lakini kwa na swali. Ah swali, swali utamuuliza baadaye. Utamuuliza baadaye amna amna matatizo. Umefurahi eh? Yaani nimefurahi sana. Ah, Basi sisi tutufish <laughs> hapa. <laughs> Wewe unaweza kaendelea na shughuli zako sasa. Wewe nenda tushia. Nawaambia hizo alama nilizopata si haba. Aya, ni changamoto kwangu. Nataka niruke toka hatua hii niliyokuwa nayo uh -huh. na kwenda hatua nyingine kabisa. Na ruka mara saba. Watu wanaishi. Aya. Ndio lengo la ruka. Wanaishi. Ndio ndio lengo la ruka. Ndio lengo la ruka yote. Mmoja aende nyingine. Aruke hatua nyingine. Kabisa kabisa. Kinachoendelea bahati. Mimi naona niende nikaangalie mchakato mzima wa kura unavyoendelea mm. ama bilisi ni kuache uendelee na ili jahazi. Asante sana. Eh? Asante sana. Safi. <laughs> na wakati wakati dada Bahati anaondoka sasa. Wakati dada Bahati anaondoka, mimi ni fursa yangu sasa kufanya mambo yangu kwa kujimwaga mwaga. Si unajiwa tena nikibaki peke yangu najimwaga kama ninavyotaka. Nataka niwaalike sasa washiriki wa Ruka juu msimu wa pili mko wapi? Ah, anaitwa Mustafa huyo. Huyo anaitwa Mustafa. <laughs> Na Mustafa mambo vipi? Salama kabisa. Haya, karibu kiti hapo. Lauriani mambo vipi? Habari za Karachi? Kwema kabisa. Karibu hapo. Aziza, Monduli wanasemaje? Karibu hapo. Ah, tatu. Mambo fresh. Salama kabisa. Kilosa mambo vipi? Ah, salama kabisa. Huyu anaitwa Yusta jamani eh. Anatoka Sumbawanga na huyu mheshimiwa hapa anaitwa Joseph, yeye anatoka Nkasi. Hawa ni wakulima vijana mahiri sana. Mahiri sana. Safari ilikuwaje? Sana. Ilikuwa fresh kabisa. Anasema fresh, anasema fresh. Bila shaka ilikuwa fresh. <laughs> Nataka baada ya kunisimulia kidogo kuhusu safari yenu ya kuja hapa Dar es Salaam, nataka tusafiri kidogo safari yenu ya wiki 13. Kutoka mlivyoanza toka siku ya kwanza nafika pale kwenye shamba lako paka leo mambo yalikuwaje nataka tuangalie hapo tuangalie hapo kwenye runinga hapo mambo yanakwendaje safari ya hawa vijana ilikuwaje katika wiki 13 Unajua msemo ya kule jinsi hali ilivyo na huyu nikamwasa nijikite sasa kwenye filimu Kwa hiyo unarudi kutoka kule mjini ukurudi na kitu kule Yaani kule nimerudi na nauli bei ni mbaya sasa nikaweza leo nalostika mimi yani napata shoti mimi acha kumalizia namba zaidi hapo muongeze hayapo tena sasa mama yesu bili kidogo chanelewa kilichoendelea eh kujiunga kwa kwenye sako sio una chama yeye hapa ni shilingi milioni moja. sawa mimi nashukuru zaidi shukrani huwa inatokana na vitendo zaidi kwa sababu unaweza kushukuru afu kisha ukachukua kaka ndani kichangalikiwa kidogo hapo alingoletu kabisa ambao watu wanafanya kazi hii kwamba kupanda viazi vizuri siku zote za maisha yangu lazima nijulishe na hiki kilimo eh kwa sababu kwanza nimefaidika nacho nimeomba bahati ya kusoma elimu sekondari kwa kutia kilimo mimi njoo naingia dimbani wewe eh kama beki lakini na wewe kwa nini unataka faida nyingi sasa hii mashine uwezi kuunganisha hapa kwa hapa natakiwa kipindi maalum kile cha mwagiliaji Nunua wale au mtoto wa nguru ile nimewekeza kama benki full stop tumekamilisha kazi. Kwa hiyo ni kuache utafuta mtaji. Sio kwenye hiyo kipengele hiyo kipengele ni ngumu sio muda mwafaka. Nabidi nikurudishie. Ilikuwaaje pale? Nibidi niwaache kwa sababu mimi nafuata maelekezo yangu na kamera wanafanya kazi kwa upande wao mimi sifu kwa kwenye kazi shughuli zao. Unaona hiyo. Toka toka umeanza kulima umefaidikaje na kilimo? Nimefaidika nimeweza kumsomesha mdogo wangu ambaye kwa sekondari sasa hivi. Akilela kuja kuja sasa hivi. Kwamba hivi 
Ni bora nina kuja na kuboa. Anifa changu tunaachana. Yaani mmemla ngombe mzima umebakisha mkia tu. Unaweza kashinda umaliza hata mkia. Ndio una mafuta sana. Acha ujaanja. Ndio umejificha hivyo. Sawa. Kwa hiyo ukiachanganya yote mawili. Ndio nchabange. Eh uchabange, chabanga. Ndio mnaweza kuchabanga mahesabu. Ndio nchanganye. Kwa kupata mimi mtaji kwa sasa hivi itakuwa kongo ni ngumu kidogo. Labda naomba ni msaada kwenu. Tunaendelea. Eh tunaendelea. Basi nilichobaki nacho na mbona sababu hiyo shinga hapa ndio kana tumia matumizi yangu madogo madogo kwa familia yangu. Ongozie kidogo kaka. Nikaja duka la tatu nikachukua mbolea. Sasa hivi hapa nilikuwa nalekea kwenda nyumbani. Yaani hapo hii najituma kulima yani mwanzo mwisho mimi na shamba shamba na shamba na wewe. Eh ndio ngine nakula kidogo burudani yani mziki kula burudani. Eh Yaani mimi mshoo kabisa 3500. Bora yani kama kiloba bora nitoe mimi mwenyewe tu nipeleke tu mjini. Basi bwana atakuwa tumshindwana. Baba nani si nimemkuta? Ayupo. Ayupo. Fry size eh. Ujanja kupata 100 na kuaje. Anaweza hata ngakopa kwa mtu. Na hizi glam boot kama ulizovise. Albana ndio. Yaani kama mtu kaza watoto akishafikia umri fulani hivi. Anakuwa ile ratiba kuzana na kupoa mna sasa ndo kama ule mmea. Fuka chu. Mimi na mpango wa kulima mpaka mwisho wa maisha yangu. Wacha bwana. Ndio, kwa sababu nilishaona limo ndo mkombozi. Lakini dalari wewe mkombozi. Hapana wewe, pengine ni mwizi. Akanipola eh. Aliyepita na pikipiki ndo nataka nikamuulizi. Ukiwa kwenye mtihani kwa sababu umekuta swali, sijui ukatafute nini hadi nini unakuta unachelewa <laughs> Ni hey, kadri nimechagua kwa sababu nimerudisha nyuma. Kwa hiyo alifu yani uje nikafahamiwa. Eh hey, mama nani? Mama baraka baba. Tukutane nje. Ni kiangazi inapoingia ndio furaha kwangu. Ki wengine hawalimi hawana kwa kumwagilizia. Kwa hiyo mabadiliko ya hali ya hewa kwako faraja. Faraja kabisa. Unaangalia hata tarehe. Tarehe zinomgani kujua tarehe. Kwamba labda nikata ni ngapi zifanye unakuwa umesha na kile kwenye simu. Ufika majani. Sisi wenyewe na ndogo zangu. Hii sitaka kuweka hela mimi. Ndio utajua kiwango ulichopata cha maisha yake. Hii hapa unapiga baada ya dalili kuonekana wadudu. Ile maelekezo yasema urefu mita 11 hapana na. Ulikuwa tujui upima. Upima. Ileje kweli. Umeshavuna. Ndio. Tunapatia tusheke. Haya, mimi shaka makofi haya yanaashiria kwamba watu wameburudika na wameelimika humo humo ndani. Lakini mimi unajua bahasha zangu zilishaisha, eh? Si mnajua si wapi tena bahasha, washiriki. <laughs> Lakini kuna watu huku wana maswali wanataka kuwauliza. Wako hapa vijana kutoka klabu za Fema katika sekondari mbalimbali ambao tuko nao hapa wana maswali wanataka kuwauliza. Nani anataka kuuliza swali wa kwanza? Ehe, utanitajia jina lako unatoka wapi na swali lako linaenda kwa nani? Ah, uh, naitwa Karim Magimba, natokea katika klabu inaitwa Tandare Youth Fema Club. Ukisimama sio vibaya. Swali langu nataka kumuuliza kaka Mustafa wakati yupo katika kambi ya mafunzo Morogoro katika chuo kikuu cha Sua. Je, ni somo gani lilikuwa gumu kwake zaidi? Na kwa nini lilikuwa gumu kwake? Haya ni swali umeulizwa hilo. Shika mic iliyo karibu na wewe, ujibu. Okay. Masomo yote yalikuwa si magumu. Hebu Mustafa vipi kwani? Masomo yote ni, ni mazuri tu. Hakuna <laughs> swali nani somo lilikuwa gumu zaidi. Hakuna. Yote ni ma, mazuri. Ambao ni mepesi kuelewa. Aha. Mm. Umeridhika? Ah, umeridhika. Ameridhika. Nani mwingine anafuata? Haya. Unataka kumuuliza nani swali wewe? Ka Joseph. Haya simama. Kwa majina naitwa Fatuma Musa. 
Natokea Kibasila Fema Club. Kaka Joseph, katika chuo kikuu cha Sua, ni kitu gani ambacho ulijifunza na ambacho kilikusisimua zaidi na ni kwa nini kilikusisimua? Joseph, ina maana ulipokuwa kwenye kambi ya mafunzo pale chuo kikuu Sua pale. Ndio. Mhm. Mm Mimi kuna mambo mengi ambayo nijifunza. Sana mambo ambayo nijifunza ni kuhusu kutunza kumbukumbu na kuweka pesa benki na kutumia Mpesa. Ndiyo. Mridhika? Mridhika. Haya. Mpe subiri microphone. Nani mwingine anataka kuuliza swali? Eh. Haya. Hapa. Kwa jina naitwa Salma Shafi, natokea za Naki Fema Club. Ningependa kumuuliza swali kaka Laurien. Uh, ni jaribio gani la Fema Club la Ruka Juu Ungepe, ungependa kulirudia kama ungepewa nafasi? Na ni kwa nini? Asante. Asante sana. Jaribio ambalo mimi ningependa nilirudie kama kungekuwa na nafasi ilikuwa ni jaribio la tatu la kufunga na kufungua manemeka. Lakini <laughs> kwa sababu imepita ndio shindano ndio hivyo hivyo. Aha. Eh mimi nashukuru sana. Lakini ni changamoto kwa ujumla nimeshajifunza mengi sana. Na kwa sasa hivi ningerudia ningechapa vizuri sana. <laughs> Asante sana Lauriani. Mtu mwingine anataka kuuliza swali upande huu eh? Haya. Nafasi yako. Kwa jina naitwa Peter Ali kutoka Azania Fema Club. Nikwataka nimuulize da Aziza swali. Ni kitu gani nimekipenda zaidi katika shindano hili na ni kwa nini? Peni Mike. Mhm. Mm ya nimi nilichopenda kwanza nimeelimika sana. Nilikuwa sijui kutunza kumbukumbu. Nilikuwa sijui na joto matumizi ya simu ya nini bani kumpigia tu labda rafiki zangu au ndugu yangu. Kumbe na uwezo kutumia ile simu kumpigia mtu ambaye yuko Arusha mimi niko mtu ambo wa kujua bei ya mazao nilo lima. Sawa. Ndio hicho nilicho elimika yani kikubwa sana kutunza kumbukumbu yangu. Mwalimika kaka. Haya. Bado watu wawili hawajaulizwa maswali hapa. Nani mwingine anataka kuuliza hapa mbele? Haya. Kwa jina naitwa Angel George kutoka Jangwani Fema Club. Swali so, langu nataka nimuulize Dayusta. Dayusta katika shindano la la Ruka juu limekusaidia nini katika biashara yako ya kilimo na wewe? Asante kwa kupewa nafasi hii na kwa kuuliza swali. Shindano la Ruka juu limenisaidia sana. Kwa mfano, nimejua njia salama za kutunza kumbukumbu na jinsi ya kutunza kumbukumbu kwa sababu ni kwa sijui kutunza kumbukumbu wala nini. Pili, nimejifunza umuhimu wa kuwa katika makundi mbalimbali mbali, katika jamii. Asante. Hai. Kuna mtu mmoja hajaulizwa swali. Ah. Wewe unataka kurudia? Suluhisha uulize eh? Hujauliza bado eh? Haya nafasi yako kumbe nimekukosea. Ya, jina langu ni Manase Gabriel natokea katika klabu ya Tegeta High School. Ah, swali langu ni kwa tatu. Tatu wewe ni mshiriki namba 4 katika shindano hili. Je, ni jambo gani ambalo ungetamani ah, kurudia hasa katika jaribio la kijinsia ambapo unipewa kulima shamba? Na ni kwa nini? Samani sija kuelewa swali lako. Ni jambo gani ambalo ungependa hasa kurudia hasa katika jaribio la kijinsia? ambapo mlipewa kulima shamba na ni kwa nini? Ni kweli uh, nataka nataka ni tatu unasema umeelewa? Sielewa vizuri. Hujaelewa vizuri. Mm. Lile jaribio la, jin, la jinsia yeah. eh? Unasema yeah. jaribio ambalo yeah. walilima yeah. shamba. Yeah. Aha. Anasema ni kitu gani ungependa kufanya tofauti? Au nimekupata sawa sawa? Nimekupata sawa sawa au nimekupata? Ya sawa sawa. Mm. Yaani pale ningependelea kuwa kwa sababu mimi nilikuwa sijui jinsi ya kutofautisha kati ya mita. Yaani jinsi ya kupima kwa kweli ni kwa sijui. Yaani kama ungenielekeza vile mambo yangu yanaweza kaenda sawa tu. Tatu ni, ni, ni hicho tu ambacho ungependa kufanya tofauti katika lile jaribio. Unaweza kusogeza mikrofoni yako karibu na mdomo vizuri tu. Yaani mimi ndio hicho tu kwa sababu ni kwa sijui jinsi ya kupima. Mm. Na yale jinsi ya kupanda vile vya zivilingo na vile vya vitamu. Kweli ni kwa sijaelewa hapo. Kweli ningependa kali ningerudia kwangu ni kwa vizuri kidogo. Sawa. Ah, uh, unajua? Una, unajua 
kitu ambacho watu wanakizungumza pale kama umekuwa ukifuatilia ruka juu lile ile changamoto kwa kweli ilikuwa changamoto kwao wote na nadhani anazungumza kwa niaba ya kundi la wasichana pia wote kwa sababu pale walichanganya mambo badala kupima mita wakapima futi kwa hiyo shamba badala ya kuwa kubwa likawa dogo ilimchanganya kidogo ile kwa hiyo naona inamsumbua mpaka leo <laughs> safi maswali naona yamekwisha kuna mwingine ana swali litakuwa hamna eh? kwa sababu na washiriki wangu wenyewe wote sita tayari washaulizwa maswali haya sasa dada bahati nimekumisi kidogo hapa kwenye stage na, nataka kujua uko wapi nipo ama bilis nipo huku nipo na wataalamu wangu wa push mobile hapa uh -huh. tunaangalia angalia mchakato na ninaomba kabisa kutangaza rasmi kwamba tayari imefika saa moja na nusu na sasa dirisha ni rasmi limefungwa mabilis aha dirisha la kupiga kura tayari limefungwa naambiwa hapa na Fatma na Boniface kwamba muda umefika Eh, yeah. wakishirikiana vizuri kabisa na Astin pamoja na dada Bounce pale wananiambia muda umefika na dirisha la kupiga kura limefungwa rasmi. Limefungwa rasmi kama mm -hmm. mtu hukupiga kura wiki 13 ndio basi tena. Basi tumeshamaliza kura zimefungwa. Basi imekwisha kwisha. <laughs> Nikiangalia <laughs> wanatabasamu asante. <laughs> Lakini sasa ni nafasi ya kipengele kingine kinachofuata. Hizo tabasamu zenu hizo eh, nataka nizione pia katika kipengele kinachofuata. Nataka majaji wangu mnifanyie kazi nyingine. Mlikuwa mkiwa hapa alama hawa. Lakini kuna yale mambo ambayo mlikuwa mnaandika andika, mnasema tatu angefanya hiki angeenda mbele zaidi eh. Lauriani angefanya hiki angeenda mbele zaidi. Nataka tufanye hiyo kazi sasa hivi. Mustafa wewe kwa sababu uko hapa nataka unyanyuke na kiti chako. Halafu ukisogeze hapa mahali nitakuonyesha. Nikushikie. Eh. Sawa hapa. Hapa. Utakaa hapa utawaangalia majaji wangu. Ehe, kwa sababu nataka wakupe mrejesho. <laughs> majaji wangu tuanze kwa kwa labda jaji Astro. Uh, Mustafa kwa kweli kwanza huko juu. Mlikuwa wengi sana lakini kuchuja mkabaki hivyo hiyo ni nzuri sana. Kitu kingine ile tabia yako ya ujasiri ambayo ni funzo kwa wengine wanaongangania mjini wakati wameshapigika na choka mbaya kuweka u turn mdogo mdogo ukarudi nyumbani ukatulia na ajira huko juu sana <laughs> tatu una talanta ya uchangamfu ambao unaweza ukaitumia vizuri sana katika kufanya biashara lakini pia una mapungufu ambayo inabidi uyafanyie kazi moja hapo vipimo kidogo vinakugonga mtandao kidogo umekonda itabidi ukaunenepeshe na kumbukumbu uboreshe Jaji Derek unasemaje wewe kwa Mustafa? <laughs> Mustafa kama nilivyosema Jaji Astro kweli uko juu. Ya nashukuru sana uh, kwamba umeshiriki vema kabisa na labda tu uh, kwamba kwenye kwenye masuala ya vipimo kama ulivyosema ya una matizo kwa hiyo nafikiri unaweza ka improve. Eh, lakini kitu kingine pia vile vile ni kwamba kama hukujua talanta yako nyingine katika masoko unaweza kaitumia vizuri sana. Kwa sababu kilimo ulazima kwanza ujue soko. Unajua soko ndio unakwenda sa kulima. Kwa misingi hiyo ni kwamba utauza mazao yako vizuri kabisa muda utakapofika. Sasa wewe hiyo hiyo talent, hiyo talanta unayo ya kuweza kuengage na watu, kuweza kuongea vizuri, kuweza kushawishi, huo uwezo unao mkubwa sana inapaswa uendeleze. Lakini nashukuru pia katika kufunga mashine ulijitahidi sana ulitumia muda kufikiri. Na watu wengi wanafikiri kwamba unapotumia muda kufikiri ni udhaifu. Lakini ni kwamba wale wanafikiri taratibu mwisho wa siku wana wana kama kuna kitu kizuri sana baada ya kufikiri kwa muda ulifunga ile mashina kwa muda mfupi sana kwa na kitu kingine kizuri aliongeza thamani katika alikuwa na wazo la kuongeza thamani katika zao lake kwa hiyo uko juu yeah. uko juu Mustafa umeambiwa sasa yeah. unaweza ukasogea kwa sababu Lauriani wewe unasogea kwenye kiti hiki asante yeah. yeah. sana Lauriani hapa majaji wangu kwa ufupi kabisa nataka mumpe Lauriani mrejesho kuhusu Aliyokutana naye tuanze na wewe Jaji Derek. Ufupi kabisa. 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 
ungependa kurudia tena hizo hizi kwa ungepewa tena zoezi kama hilo ongeza uko ehe alafu ile ile ukaikataba jaji ndio kimpe mrejesho kimpe mrejesho kimpe mrejesho kimuuliza maswali saa hizi atachanganyikia sisi ndio mrejesho unaotoa kwa hiyo kwa hiyo ndugu yangu nakuomba mara mwisho of course tulivyoanza umeanza ni ukiwa na tuzunisha sana majaji lakini mwisho wa siku umetufurahisha sana ya umetufurahisha kwamba umebadilika kwa hiyo endelea na ubunifu ukirudi kwa nyumbani ubunifu ndio njia pekee yake ambayo itakaye kutoa kwa sababu katika biashara yoyote ile usipokuwa mbunifu utapitwa utapitwa na wenzako yani ya ya kwa hiyo hilo nafikiri ndio jambo kubwa kabisa ambalo nakuomba ulizingatie na kwamba uthubutu uthubutu ni kitu kingine ambacho ulikionyesha kwamba ulikuwa huna lakini sasa hivi naona unacho kama mjasiri ya mali wa kweli na ili uweze kutoka lazima uwe haya asante sana jaji Derek tunakuja kwako jaji Astro si ni mbali sana na jaji Derek kwanza huko juu ile kwamba mmebaki katika kundi la watu wachache e, na kitu kizuri ni kwamba wewe angalau shule kidogo ulitembelea kwa hiyo hiyo ilitakiwa ikuongezeke as fulani ulipopungukiwa niyo aliyosema uthubutu kila kitu unachoambiwa unaona kikwazo uone fursa basi ujue wenzako akiona vumbi wengine wanaiona fursa katika katika hiyo vumbi hicho ni kitu ambacho ulipungukiwa Lauriani Asante sana Lauriani umesikia mambo hayo eh hey, ukiona vumbi pengine kuna fursa mle ndani haya Aziza ni nafasi yako. Kiti kinabaki hapa hapa. Utakalia kiti alichoacha Aziza. Eh, hey. yes, mimi ya kunicheka mimi nikija na basha zangu. Haya. Kazi. Jaji Astro. Aziza. Aziza uko juu. Uko juu Aziza. Ni mtu ambaye kwanza umejiingiza katika ajira ya kilimo, ukuamua kubeteka kama wakina dada wengine ambao wanazungukazunguka kwa hiyo uko juu. Lakini Aziza pungufu lako ni kwamba ni mtu wa kukata tamaa. Yaani unachoka upesi. Kitu ukiona kama kina kikwazo kwako unachoka. Mimi naomba ukomae utakaporudi. Ukikomaa biashara utaweza hata ukiteleza kunguta vumbi endelea. Jaji Derek unasemaje? Kwa ufupi kabisa. Ya kwa kuongezea hapo kitu kingine ni kwamba usimtegemee mme wako kwa kufanya vitu ambavyo wewe ulipaswa kuvifanya kama mjasiria ya mali. Jaingia ndani kabisa gangamara vitu ambavyo unapaswa kufanya vifanye usiwategemee watu. Kitu kingine na kusifia kwa kweli kwa kuongeza thamani e, mazao ni kwamba ili ni hii ni ni ushauri ambao unaotoa kwako na kwa wengine wote. Asante. Asante sana Aziza. Unaona bila? <laughs> Tatu, kumbe umejiwa ni nafasi yako sasa eh? Haya. Tatu huyo. Jaji Astro tuanze kwa. Kitendo cha kujadili katika kilimo tayari maana tumekukuta tayari ukifanya kazi ya kilimo kwa hiyo huko juu. Tatu unajua kama ujui unakoenda njia yote inaweza kupeleka matokeo yako unakuwa ufiki. Mimi naona ulipungukiwa kwa na malengo mtandao wako ulikuwa finyu kwa mfano ile baba ulisema baba nani hii uliokuwa anaenda kutafuta soko umjui hata jina eh alafu simu ilikuwa ni ya kuimbia wimbo na kucheza na mtoto haikuwa na shughuli kwa hiyo haya yote kidogo ndio alikufanya ufifie lakini mimi naona ulikumbuka shuka wakati kuna kucha kwa hiyo uko juu usikate tamaa haya jaji haya astro anasema shuka wakati kuna kucha jaji derek kwa kwa tatu kweli kweli tatu shamba lako jinsi tulivyoliona mwanzoni wakati tunaanza tunaamini kwamba sasa hivi litakuwa tofauti ya kama alivyosema jaji Astro mimi sina mengi sana kuongeza lakini katika kutafuta soko ni kweli kwamba unapokwenda ya nenda na sampo nenda na mazao ya mfano ukishakwenda pale unaisha zao langu ni hili ndilo nalouza usiende na maneno matupu ukamuzia mtu mbuzi katika katika sawa ya hai ah sasa nasema lazima niope na mkono kabisa majaji umenifanyia mambo yangu ah sasa kuja kumbe mwenyewe mshaji wa taratibu koje <laughs> unajileta mwenyewe unakaa hapa sawa jaji dere you stay uko juu uko juu sana yep um labda tu nianze na uh, pale ambapo ulipo ya kwamba usichague mbele unapokuwa vitani silaha zote zinatumika kwa sababu ndio zinaweza zikamshinda kwa hiyo usichague mteja kwamba huyu siwezi nikamuuzia mimi nitamuuzia yule kinachomata pale ni pesa alafu kitu kingine ni kwamba kwa kweli uko juu mimi nafurahi sana kwamba umehamasisha ume wasichana wengi wa walikarako wa, wa wanafanya shughuli za kilimo ya hilo kwa kweli ume, na, na kwamba kitu kingine labda la karaka ni kwamba unaelekea kwamba umehamasika na unajua shughuli ambayo unaifanya kwa hiyo mimi nafikia kila kitu na mimi pia kama mwenzangu na kuona kabisa kule juu ya mwashoko huko juu yusta cha kwanza kabisa uaminifu 
kitendo cha kwamba watu walikuamini wakakupa hela na maana upigagi mdogo mdogo ukipewa hela za watu huo ni mtaji mkubwa kwa upande wako alafu ulikuwa na uelewa ulikuwa mchangamfu hata katika swala zima la masoko kutafuta huduma ya ugani na kadhalika kwa kweli mimi naiona nyota mbele yako koma asante bora sasa utaba sana baba sana kidogo watu wa kuone eh joseph ni nafasi yako nafasi ya joseph sasa tuanze na wewe jaji astro unajua hata kutunza hela mpaka benki alafu vile vile unajua kutumia na silimali zinazokuzunguka maana hata yule maksai rafiki yako alikupa kwa ulipunguza gharama e, kitu kimoja ambacho labda unatakiwa uchangamke zaidi mlipokuwa katika kikundi mnafanya kazi polizo kapindisha tayari biashara make haliweza limu katika dogo na kubwa pia kwa hiyo weka gava na hapo asante <laughs> Ya ya Joseph kwa kweli uko juu sana kama ambavyo jaji mwenzangu amesema. Ya uh, ni kwamba unaonyesha kwamba kile kitu unachokifanya kwanza unaifa, unaipenda kazi ambayo unaifanya. Kwa kweli kila mtu ambaye amekuwa anaangalia of course anaweza ana, katoa mrejesho kama huo. Kwa hiyo kama mjasiria mali lazima uipende kazi unaifanya. Nashukuru pia kwa ila kitu kimoja naomba ni kuadvise kwamba invest uh, ongeza okay, ongeza ongeza uwekezaji katika nyanya chagua nyanya alafu baadaye jaribu kufanya kuongeza thamani kwa mfano unaweza ukazifunga zile nyanya vizuri kwenye kwenye vifungashio alafu ukazipeleka kwenye supermarkets usifikirie tu eneo lile la la nani la, la, la kule nkasi kule toka zaidi toka zaidi na kizekana hata uh, mbali zaidi ya Dar es Salaam mbali zaidi ya Sumba. ya Sumbawanga unaweza kauza products zako ya alilisema jaji Astro alizingatia sana kale ka uongo kidogo kwenye biashara katakondoa kwa hiyo haya asante sana Joseph ondoka na kiti iki ukakiweke uka pale he alafu ndo kinakuwa cha kwako sasa Asante sana majaji wangu. Hiyo ilikuwa inaitwa kitimoto kidogo eh, mchemka chemka. Kwa nini sasa msemi asante? Asante. Kwa hao lakini sio kwangu. <laughs> Haya. Asante sasa ni kiangalia angalia huku naona Simoni kuna mtu lakini majaji wangu mmenifanyia kazi nzuri. Kuna, kuna yani nikiangalia huko ndani naona tabasamu, naona tabasamu. Majaji wangu asanteni sana kwa kazi nzuri. Asanteni sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Kuna mtu anaitwa bwana Ishi na muona huko ndani. Sijui kafata nini. Ah, mimi niko huko ndani na kufuatilia kila tukio linaloendelea. Sikubali kuadhithiwa. Kiwacho naweza nikaadhithiwa wengine akaongeza maneno au akapunguza maneno. Niko huko nafuatilia kila tukio. Ulisema na, ulisema unarudi shamba lakini Ah maxi zako kumikumi hapa ukaenda shamba. Hizi hizi raha za umu niziache. Haiwezekani. Na upigaji wa kura najua umekamilika. Sasa nataka nisikie kutoka kwa watazamaji kwamba mikiki mikiki ile ya shindano wao wameionaje? Eh, hey, naomba Mike. Kuna Mike iko mbele hapa unaweza ukaipata. Mhm. Mm nataka nisikie toka kwenu. Niache na wapi? Ana 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 do. <laughs> hebu hebu dada niambie wewe ni kiki ya shindano umeiona ehe kwa jina naitwa Jennifer Jo natoka shule ya secondary jangwani Fema Club mimi katika shindano hili la Ruka Ju mikikimikiki naona ni kwamba uelewa au fahamu mdogo walokuwa nao washiriki kwa mfano ile jaribio la kutumia mashine ile ya umwagiliaji water pump watu yani asilimia yao kubwa walishindwa wali kuweza kutumia ile kwa sababu walikuwa hawana uelewa uelewa wa kutumia ile mashine pia katika ile jaribio la kugawanywa mashamba kugawanya mashamba lile kwamba wasichana wali waliweza kugawanya ile mashamba kwa kutumia futi badala ya mita ile wasichana waliweza kwa kuwa na uelewa mdogo hicho ndio nilichokiona mimi aha wanaishi hivyo ndio changamoto wenyewe ehe bado naendelea wewe umesikia pamoja kuna wengine na wasikia na nani nimsikie naye anataka kuzungumza ngoja nitupe karata hapa kaka hebu tueleze wewe hii mikiki mikiki ya shindano umeionaje Nashukuru sana mimi naitwa Joseph Zabro ninatoka gazeti la Mwananchi Ehe Mikiki mikiki niliyoiona kitu ambacho nimekuja kukiona kwamba changamoto walizokuwa wanakutana nazo zimewajenga zaidi na upande mwingine si kwamba 
labda hawajui chochote kuna vitu wanajua wanaufahamu na wabunifu pia katika shughuli zao hizo kwa hiyo kimsingi ambacho nimekiona mimi kwamba changamoto zimewajenga kama ukiangalia sasa hivi wengi wanakiri kwamba kuna eneo fulani kweli anaona hakupatia lakini kwa jinsi hiyo ni wazi kwamba kutoka sasa kwenda mbele zaidi watapiga hatua zaidi kuliko walivyokuwa mwanzo Asante sana wanaishi hapa mwisho kabisa wanaishi hapana asante Oh. Tumalize, tumemaliza. Mimi na wewe tumemaliza. Haya, kama kama nimemaliza sana. Asante sana. Sasa unajua huwa kuna mambo ambayo yanatakiwa yafanyike. Bwana Aisha anasema nauliza uliza maswali na nini? Na mimi kuna mambo yangu ambayo ninataka kuyafanya. Humu ndani nataka niseme kuna watu ambao ni muhimu sana kwa shughuli yetu hii ya leo na ningependa ni mwalike mmoja wapo aje hapa kwenye stage kwa sababu ningependa atusaidie kazi fulani. Huyu ni mgeni wetu rasmi na ninalazimika kumfata hapo alipokaa ni muombe kuongozana naye. <laughs> Karibu sana. Asante sana. Asante. Nina kuomba tafadhali uje pamoja na mimi kwenye stage hapa. Asante ni hii microphone ni ya kwako na kipindi cha wakulima na ninafahamu kwamba wewe unatoka Wizara ya Kilimo kama mkurugenzi wa ningependa labda utajibu Wizara ya Usalama wa Chakula. Usalama wa Chakula mambo ambayo yanawahusu sana hawa vijana. Asante sana, karibu sana. Mashukuru. Vijana hawa hawa ni vijana wa kulima wajasiria mali. Kwa nini vijana wa Kitanzania wajihusishe kwenye kilimo? Mashukuru sana ndugu mtangazaji labda ni waonishe vijana alafu na kilimo sawa sawa kilimo katika muda mrefu tangu tumepata uhuru umekuwa ni utu wa mgongo mm -hmm. kwa maana kwamba ndio uchumi unatoka pale lakini vile vile usalama wa chakula unatoka pale sawa lakini kilimo kina ajili zaidi ya watu <coughs> zaidi ya 75% umuhimu wa kilimo vijana Vijana ndio wengi katika nchi hii kuliko kundi lote lile. Mko zaidi ya 60%. Lakini vijana ndio wenye nguvu kushinda makundi mengine yote haya. Nitegemeo letu kwamba kilimo cha nchi hii kitaendelea tu iwapo vijana mtajitoa kwenda kulima. Lakini vijana ndio wenye dhamana nchi hii. Kiuongozi, kiusalama wa chakula, hata kiusalama wa taifa unapokuwa hakuna chakula na nyingi tumapeni dhamana ya uongozi manake kuna dosari leo hii watu wanasema vijana watu wamesoma ni kama time bomb inakuwaje time bomb wakati mna eneo kubwa kwenda kulima kule kwa hiyo ile time bomb ambayo nazungumzia kwamba mnasomeshwa alafu mna, mnakosa kazi ni kwa sababu mnataka kazi za kuandika lakini mkenda kulima bado kuna kazi na ile time bomb itakuwa haipo kwa hiyo nitegemea tu kwamba kila kijana ana wajibu katika nchi hii kwenda kuongeza kilimo na kuongeza kipato cha Tanzania. Mheshimiwa Asante sana. Kuna na maswali mengine ambayo ninayo kwako nataka tuendelee nayo pia. Na basi umesema umuhimu huo wa vijana kushiriki katika kilimo. Serikali inafanya nini ili kuwapiga kuwapa shavu wanasema? Kuwa, kuwa, kuwaunga mkono katika hilo wanalolifanya. Serikali inafanya nini? Serikali inafanya nini? Serikali inatambua kwamba vijana wengi wanakimbia vijijini sababu ya motisha kidogo na ukosevu na, na, na uwezo mdogo wa uwekezaji. Uh -huh. Sasa wizara inachofanya kama serikali. Sasa hivi imeshaandika imeshaandika andiko ambalo linakuja na program ya kuwawezesha vijana. Na ile andiko liko tayari tunaangalia sa program gani ambazo tutaziangalia vijana waweze kuingia kwenye zile program. Uh -huh. Lakini wakati tunafanya hivyo tayari serikali inafanya kitu. Tuna vijana kumi wamehitimu vyo vikuu wameungana pamoja hao wako e, igunga wao wamepewa shamba tayari eka 150 na serikali lakini vile vile mnapa pump mbili za maji ya kumwagilia wanajishirisha na kilimo cha alizeti na biashara hao ni moja alafu imewapa chakula cha kuanzia kazi tunao wengine kibondo hao wanajishirisha na muhogo serikali imeshawapa zaidi ya ekali 200 mm -hmm. arusha tunao vijana ambao 
wanalima na serikali imeshatengenezea ardhi na wanasafirisha mahindi pamoja na mboga nje ya nchi lakini kubwa zaidi pale mkongo serikali imeanzisha chuo kupitia rubada kile chuo ni cha vijana kuwapa vijana namna gani ya kilimo ili waweze kulima chuo kile kina uwezo wa kuchukua watu mbili hamsini. mwezi huu tumechukua watu hamsini. Kinachofanya pale tunawapa vijana kila moja eka tano inakuwa ardhi yake anakopeshwa pembejeo analima anapewa na namna gani ya kuweza kuunganishwa na benki Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi Asante sana kwa majibu hayo bila shaka vijana hapa wamepata majibu Sasa kule ambako kura zinahesabiwa mheshimiwa mgeni rasmi wananiambia mambo tayari Nikipima pressure hapa eh, zinapanda sana mpaka mpaka basi Eh bahati ni fursa ya kusogea hapa mm -hmm. wewe na yule mwingine ambaye unaambatana naye ambaye anatubebea eh, kile kitu kile sawa, mje sawa. hapa tafadhali sawa sawa mabilis bila shaka tunajongea hapo punde kwa sababu zoezi zima limeshakamilika na na wataalamu wangu wananiambia ndani ya basha hiyo kuna jambo <laughs> ndani ya basha hii kuna jambo kuna jambo safi kabisa Asante sana huyu ni dada kutoka Push Mobile ambao wamekuwa wakifanya shughuli ya kukusanya kura ambazo wewe mtazamaji ulikuwa ukizipiga na majaji wangu walikuwa wakizitoa zile alama dada Fatma. Mlikuwa mkifanya hii kazi. Mliifanyaje? Mifumo yetu ya Push Mobile ilitumia mitambo yetu ya teknolojia mm -hmm. na kutengeneza hii ripoti ambaye moja kwa moja iliekwa alafu tukampata mshindi akapatikana mshindi. Kwa hivyo unataka kuniambia jina lililomo ndani ya hiyo bahasha ni la mshindi halali kabisa. Ndio. Asante sana. Basi bahasha hiyo umkabidhi mgeni rasmi. Na mgeni rasmi nitaomba mimi nitakushikia mic lakini nitaomba ufungue hiyo bahasha halafu utakuta jina la mshindi utalitaja. Rose nadunda eh? <laughs> Pressure inapanda inashuka. <laughs> Haya Anaficha mgeni rasmi nataki muone moja kwa moja. <laughs> Mshindi wa shindano hili no. la ruka juu fema ni <laughs> Joseph Joseph anasema lazima ampe mkono kila mtu. Asante sana. Sasa Joseph nafasi yako sasa wewe ukae karibu na mgeni rasmi hapa eh. Nafasi yako ya kukaa karibu na mgeni rasmi. Eh. Haya. Na hii cheki ni ya kwako. Kwa hiyo mgeni rasmi atakukabidhi wewe. Mimi ngoja nisogee sogee kidogo. Atakukabidhi mgeni rasmi. Naomba umkabidhi cheki yake. Unajisikiaje? Unajisikiaje kupata hii cheki? Hizi milioni tano za kitanzania kushinda Afki, shindano hili. Afikiri huu shindi ni wanakansi sio kwangu peke yangu. Aha. Ndiyo. Ah. Anasema ushindi huu wa wanankasi wote. Ndiyo. Asante sana. Basi lakini Joseph amepata milioni tano, atakwenda kuzitumia katika biashara yake ya kilimo lakini hata hawa waliobaki nao pia watapata zawadi zao kwa sababu kila mmoja hata ondoka mikono mitupu kila mmoja atapata laki tano za kifaransa. <tos> Safi sana. Zawadi hizo nitazikabidhi kabla hawajaondoka hapa ukumbini leo nitawakabidhi hizo basha zao zenye laki tano tano kila mmoja thamani yake. Hongera zenu sana. Asante sana. Joseph. <tos> Unajisikiaje lakini nataka uniambie vizuri tu kabisa. Kwa nisikia vizuri. Mm -hmm. e, ingawa lakini sikutegemea kwamba naweza nikapata ushindi. Kutegemea kabisa. Kabisa. Kwa nini? Ah mambo yalikuwa magumu sana. Kwa nini magumu? Yaani ilikuwa kama siasa kabisa. 
ilikuwa kama siasa. Kama siasa hadi kushawishi watu kama ni pigeni kule ilikuwa vigumu sana. Eh, eh. Lakini umefanikiwa. Nimefanikiwa. <laughs> Asante sana makofi kwake. Mnaruhusiwa kumpa mkono, mnaruhusiwa kucheza naye. Ule wimbo wetu wa ruka juu unaweza ukapigwa, wote tukaselebuka pamoja hapa kwa sababu kilichobaki. Bahati uko wapi? Mbona umenikimbia? Nipo, 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 nipo. Ikipigwa ruka juu hapa lazima tufurahi wote pamoja. Nimshukuru sana mgeni rasmi kwa kazi nzuri ambayo umetufanyia. Wanaishi, wanaishi uko wapi? Wanaishi uko wapi? Hebu njoo. Majaji wakiwa wamesimama. Hebu wanaishi uweze kupiga ile inaitwa freestyle ya ruka juu. Ruka juu. Bitte, eh?